يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الحمد لله شكر بدأ الله عز وجل kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni dalam satu program ihya masjid di masjid Al-Hidayah dan ini kali pertama saya datang ke masjid ni terima kasih dia ucapkan kepada pengurusan masjid ahli jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian jadi pada malam ni kita akan mendengar satu hadis Nabi yang mana hadis ni saya ambil daripada kitab Jami' Al-Ulum Wal-Hikam karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullahu Ta'ala yang wafat pada tahun 795 Hijrah maknanya dia satu orang ulama yang berada pada kurun ke-8 Hijrah satu kitab yang terkenal Jami' Al-Ulum Wal-Hikam ni Cuma di tempat kita dia tak terkenal dengan namanya Dia terkenal dengan isi kandungan dia Kitab Jami' Al-Ulum Wal-Hikam ini Ialah merupakan syarah kepada kitab hadis 40 Karangan Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Dan Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullahu Ta'ala Telah menambah 8 buah hadis Lalu dicukupkan jadi 50 hadis jadi kitab Jami' Al-Ulum Wal-Hikam ni dia ada 50 hadis 42 daripada hadis 40 Imam Nawawi sebab memang kitab hadis 40 tu walaupun namanya 40 bilangan hadisnya 42 dalam tu okay. ditambah 8 sebagai pelengkap kepada karya Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala yang paling terkenal saya rasa di kalangan masyarakat kita Melayu ni kita hadis 40 ni lah kita hadis yang banyak dibaca dijadikan sebagai silibus kuliah lah di masjid-masjid dan surau. Okay. Jadi pada malam ni saya nak ambil satu hadis yang mana hadis ini ialah hadis yang terakhir dalam kitab Jami' Al Ulum Wal Hikam. Okay. Jadi sebelum kita dengarkan syarahan daripada hadis tu kita dengarkan dulu hadis tersebut. Okay. Hadis yang ke-50 ni diriwayatkan daripada sahabat yang bernama Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, "Ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun." Satu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki. Faqala, lelaki ni pun dia kata pada Nabi, "Ya Rasulullah إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا. Apa maksud soalan perkataan lelaki yang tak dikenali ni? Dia mari tanya Nabi dia kata wahai Rasulullah syariat Islam ini banyak sekali untuk kita buat. Ada sebut benda tu pada Nabi dia kata إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا. Syariat Islam ni banyak dalam erti kata lain bukan senang nak buat semua yang ada dalam Islam ni daripada suruhan dan juga larangan kalau zaman Nabi lagi ada orang rasa berat maka zaman kita ni maka lagi ramai lah orang rasa berat nak beramal dengan Islam walaupun kita ni Alhamdulillah Allah Ta'ala golongkan berada di masjid pada malam ni sedikit sebanyak datang juga pada kita ni rasa berat untuk mengamalkan ibadah contohnya salat hakikatnya salat itu sendiri disebut dalam al-Quran sebagai ibadah yang berat bila mana Allah Taala sebut dalam surah Baqarah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk maknanya orang yang salat dalam fasa dia duduk salat selalu ni dalam seharian dia duduk salat selalu ni datang pada dia rasa berat itu baru satu syariat belum cerita puasa belum cerita zakat dan yang paling berat faraid 
pembahagian harta pusaka sebab dalam bab pembahagian harta pusaka ni walaupun orang tu dia ahli masjid walaupun orang tu dia kuat puasa sunat dia kuat sedekah dia ada duit dia pergi haji dia ada duit dia buat umrah sampai dekat bahagi harta pusaka ni dia problem nak kata berat nak beramal tu sebab macam-macam benda yang akan berlaku dalam isu pembahagian harta pusaka ha, jadi nak sebut pada kita soalan yang dilontarkan pernyataan yang dilontarkan oleh sahabat ini riwayat daripada Abdullah bin Busr ialah satu realiti yang berlaku zaman Nabi realiti juga yang berlaku pada zaman kita bila mana dia kata kasurat sa'alayna berat, banyak ni syariat ni terlampau banyak okay. fababun natamassaku bihi jami' kata dia maka yang mana mesti kami pegang setelah menunaikan yang wajib maknanya setelah kita buat yang wajib yang wajib tu yang ada dalam rukun Islam iaitu syahadah syahadah kita dah syahadah salat insyaAllah kita menjaganya puasa Ramadan kita cuba untuk menjaganya selagi hayat kita dan kita menunaikan zakat sama ada zakat wajib yang disebut sebagai zakat fitrah dan juga zakat-zakat lain bagi orang yang berkelayakan dan berkeahlian sampailah kepada haji jadi orang lelaki yang datang jumpa Nabi ni dia tanya Ya Rasulullah selepas daripada lima tu kami nak pegang yang mana satu soalan yang bagus sebab banyak benda dalam agama ni dan kita pun tak tahu di mana amalan yang menyebabkan kita dapat masuk syurga kalau dapat masuk Alhamdulillah kalau tak dapat masuk semua amalan tu meletihkan tubuh badan saja di dunia okay. lalu jawab Nabi SAW Nabi kata la yazalu lisanuka ratban min zikrillahi azza wa jalla jawapan Nabi ringkas Nabi kata dalam banyak-banyak semua sekali yang dua ada daripada syariat itu kamu ambil yang ni apa dia la yazalu lisanuka ratban min zikrillah azza wa jalla hendaklah lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah maksudnya terus meneruslah berzikir kepada Allah azza wa jalla hadis ini telah diriwayatkan oleh al imam Ahmad dengan lafaz ini dalam kitab beliau iaitu musnad Imam Ahmad dan selain pada itu diriwayatkan juga oleh Al Imam At Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al Hakim dan hadis ini dinilai sebagai hasan. Daripada hadis ni, hadis yang ke-50 ni untuk kita jami' al ulum wal hikam karangan Ibnu Rajab Al Hambali ni, ini hadis las. Ibnu Rajab Al Hambali ni satu orang ulama yang lahir di Iraq. Dia lahir di negara Iraq dan dia digelar dengan Ibnu Rajab dikatakan dengan sebab dia meninggal pada bulan Rejab dan kerja dia sebelum pada dia wafat ni ialah penggali kubur kerja dia kerja dia itu ha, jadi itu kebiasaan dia itu rutin dia sebagai seorang ulama sebab kita tahu seorang ulama ni dia ada kebiasaan dia dia meniaga ke dia apa ha, itu khidmat dia kepada masyarakat okay. jadi dia letakkan ini hadis yang last dalam kitab kitab beliau ok apa isyarat yang ingin disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala iaitu kepentingan mencari kekuatan dalam kehidupan dengan zikir sebab kehidupan manusia ini kita tak tahu turun naik dia bila sebab kita akan diuji sesuai seperti mana yang Tuhan sebut dalam surah baqarah ayat 155 wala nabluwannakum bi shay'in min al-khauf kami akan uji kamu dengan sedikit ketakutan wal ju' dan juga kelaparan wa naqsim min al amwal kematian wa naqsim min al amwal kekurangan harta benda wal anfus dan juga kematian sebahagian jiwa-jiwa was samarat dan juga kerosakan tanam-tanaman wa basyiris sabirin berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar okay. jadi untuk menjadikan diri sabar waktu diuji ini ubat dia Inilah yang perlu dilalui oleh kehidupan seorang muslim iaitu melazimi zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam syarah kepada hadis ini ada sembilan perkara yang disebut. Okay. Yang pertama, kita akan sebut satu persatu pada malam ni. Okay. Yang pertama daripada hadis ni daripada Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, kita dapat lihat yang pertama sekali ialah semangat yang jelas daripada para sahabat 
dalam bertanya bab urusan agama kepada Nabi. Sahabat radhiyallahu anhu bila mana mereka datang jumpa Nabi mereka mendahulukan perkara-perkara yang kita sebut sebagai keutamaan ataupun prioriti. Antara perkara utama yang ditanya oleh para sahabat ialah bab berkenaan dengan akhirat dan bab berkenaan dengan agama. Sebab tu daripada soalan sahabat ni dia sebut pada mula-mula dia nak tanya Nabi tu dia kata kasurat alaina syara'il Islam sebahagian riwayat. Sebahagian riwayat sebut inna syara'il Islam qad kasurat alaina banyak sungguhlah syariat-syariat dalam agama ni kami tak mampu nak buat walaupun mereka ialah first generation generasi pertama yang dibentuk oleh nabi generasi pertama yang terima Quran dan dari segi suasana itulah generasi yang paling kurang terkena fitnah beza dengan kita di akhir zaman kita akhir zaman ni fitnah banyak kesamaran banyak aliran-aliran ajam aliran-aliran sesat yang mengganggu tu banyak Fitnah, fitnah dunia tu banyak. Okay. Jadi pada generasi pertama lagi, mereka rasa berat tu. Nabi tidaklah, orang kata apa, uh, jawab soalan lelaki ni dengan jawapan yang lebih kurang. Nabi kata, Allah berat sikit pun apa masalahnya. Dah kata nak syurga, buat je lah. Nabi tak jawab macam tu. Okay. Tapi Nabi kata, La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Sentiasalah lidah kamu itu basah. Ratban tu maksudnya lembut dan basah. Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Perkataan zikir ni ialah perkataan yang tak jauh dengan kita sebagai orang Islam. Paling kurang dalam kehidupan kita sehari semalam ni, kita ada 18 tempat untuk kita berzikir. Paling kurang. Okay. Saya sebutkan satu-satu. Antara tempat yang kita berzikir dalam seharian kita ialah Selepas tiap salat lima waktu kita berzikir. Zikir-zikir itu ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermula dengan istighfar sampailah kepada penghujungnya, sampailah kepada uh, tasbih, tahmid dan takbir dan juga doa. Itu yang pertama yang kita akan lalui dalam kehidupan. Yang kedua ialah zikir pagi dan petang sebab dua waktu ni kita akan jumpa dalam hari-hari yang kita hidup ni. Bangun pagi, pagi. Pagi tu ada zikir. Kemudian asar. Asar pula ada zikirnya. Zikir pagi dan petang. Al-Azkar, Al-Masak, As-Sabah, Wal-Masak. Yang ketiga ialah zikir sebelum tidur. Tidur malam lah. Nah, maknanya kita ni tiap-tiap hari kita akan tidur. Itu ialah kemestian. Sama ada kita nak buat ataupun kita tak buat. Kemudian zikir setelah bangun tidur. Yang keempat. Yang kelima beristighfar pada waktu sahur. Itu ada arahan dalam al-Quran, dalam surah Az-Zariyat Allah Taala sebut wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka itu beristighfar. Itu tempat yang kelima. Tempat yang keenam zikir ketika makan, minum dan mengambil pakaian, pakai baju. Pakai baju, buang baju, ganti baju lain. Okay. Cuma kita buat ataupun kita tak buat. Kemudian seterusnya ketika bersin pun kita ada zikir yang diajar oleh Nabi. Kemudian ketika melihat orang lain ataupun satu musibah ada zikirnya. Zikir ketika masuk pasar. Hari-hari kita pergi beli barang. Kedai runcit ke apa, pasar basah, pasar tani, nak ke apa semua, itu ada zikirnya. Kemudian zikir ketika mendengar ayam jantan berkokok pada waktu pagi pun ada. Itu ada zikirnya. Dan dalam hadis tu Nabi sebut zikir waktu mendengar ayam jantan berkokok dan ada kalimah ta'awuz ketika mana mendengar uh, orang kata apa salakkan anjing dan juga ringkikkan keldai. Anjing ni ada tempat kita, keldai ni tak ada. Okay. Cuma nak kata banyak tempat dalam hidup ni kita diajar dengan berzikir. Zikir ketika mendengar petir guruh, zikir ketika hujan, zikir ketika mana safar, zikir ketika mana marah. Dan juga ketika mana kita ada kesulitan Nak ambil yang ni ke nak pilih yang ni Istikharah Dan juga taubat dan istighfar yang diajar oleh Nabi Lebih kurang 18 tempat Yang kita akan lalui dalam hidup ni Semua tempat-tempat tu dipenuhi dengan zikir Maknanya Bila mana Nabi dah ajar Setiap tempat ni ada zikir Apa yang kita dapat faham Itu ialah tempat-tempat yang perlu diberi perhatian 
Sebab manusia dia nak teruskan kehidupan Dia perlu pada benda ni Cuma hari ni orang melihat zikir itu sebagai aksesori sahaja Sebagai tambahan Nilai tambah kepada ibadah yang sudah dibuat Ibadah-ibadah wajib Sebab kita balik semula kepada Pertanyaan sahabat ini Bila mana dia tanya Nabi Apa dia kata Fababun natamassaku bihi jami' Banyak dah yang kami duk tengok daripada syariat Islam ni Selepas daripada wajib Kita kena buat apa? Sebab ada orang dia fokus berzikir Wajib dia tak buat Salat fardu di awal waktu Dia tak berapa beri perhatian sangat Tapi berzikir tu banyak lah Kita tengok tangan duk tegang, pegang tasbih selalu okay. Tapi dari segi bab-bab tu dia tak beri perhatian Berzikir-berzikir juga Tapi urus niaga pun tak berapa amanah sangat Bekerja pun tak berapa efisien sangat okay. Ini ialah lack ataupun kekurangan Yang ada dalam satu orang tu dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla okay. Yang kedua kita tengok Bila mana Allah Ta'ala perintah pada kita untuk berzikir Dalam Al-Quran Banyak tempat Allah Ta'ala puji pada orang yang berzikir ni Antaranya ialah ayat 41-42 surah Al-Ahzab Allah Ta'ala kata Ya ayuhal ladhina amanu zkurullaha zikran kathira Wa sabbihuhu bukratan wa asilah Wahai orang-orang yang beriman Berzikirlah pada Allah sebanyak-banyaknya Tasbih pada dia pagi dan petang Ayat ni dalam surah Ahzab Ayat ni turun waktu berlakunya perang khandak ataupun perang Ahzab Situasi perang Arahan suruh berzikir okay. Maknanya Zikir ni dia lebih sinonim dengan waktu orang susah Waktu senang pun kita kena berzikir okay. Cuma jiwa seronok, sedap Kesan zikir tu datang Waktu kena uji Kebiasaannya Kebiasaannya macam tu okay. Waktu kita serabut diuji dengan macam-macam urusan dunia Waktu tu lah sebahagian orang Dia tengok pintu lain sudah tertutup baginya Maka dia balik pada pintu Tuhan Dia balik kepada zikir tu Dia nak start ingat Tuhan dia tak nak menghayati Dulu sebut Waktu senang sebut juga Subhanallah Waktu senang sebut juga Alhamdulillah Waktu senang pun sebut Allahu Akbar Tapi waktu susah ni Dia punya jiwa tu dia datang Sebab tu agama ni dia menganjurkan Waktu-waktu tertentu Untuk kita fokus Bersendirian kepada Allah Azza wa Jalla Sebab tu kalau kita baca Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Muzzammil Qubil layla illa qalila Nisfahu awin kus Bangunlah kamu daripada Malam itu Maknanya ambil sedikit pada waktu malam Separuhnya ataupun kurang lagi Auzid alaihi waratilil Qur'ana tertila Tambah sikit ataupun bacalah Qur'an Dan bacalah Qur'an dengan tertib okay. Pada waktu tu Allah Ta'ala suruh kita berzikir sebab apa? Sebab jiwa, suasana dan ketenangan Dia berbeza Sebab tu zikir ni dia tak boleh kita nak start-start berzikir tu di tempat yang serabut Dan sifat zikir ni dia kena tenang, suara perlahan Dia bukan riau, dia bukan suara kuat Sehingga menyebabkan tak datang Kalau zikir tu dia buat dalam keadaan yang kuat Ganggu orang Walaupun kita tengok orang yang duduk berzikir tu dia macam syok Itu bukan daripada ajaran Islam Itu ialah satu belitan syaitan yang disulami dalam ibadah itu dan kita kena tahu Ini ialah benda yang disebut dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah Wa dunal jahra minal qawl Udu'u rabbakum Kamu serulah Ataupun kamu sebutlah nama Tuhanmu Tadarru' dengan keadaan yang merendah diri Wa khufiyah dan juga dalam suara yang perlahan Dunal jahra Jangan duk buat kuat sangat suara tu Ini ialah arahan Ini ialah Teknik yang Al-Quran ajar pada kita Untuk kita berzikir Supaya zikir itu betul-betul menjadi sumber kekuatan dalam hidup Tengok ayat 1.4.2 Surah Al-Ahzab Tuan-tuan, puan-puan boleh balik cek tengok dalam Quran masing-masing nanti Allah Ta'ala kata Wahai orang beriman Nida' li ahli iman Seruan kepada ahli iman Kata Abdullah bin Mas'ud Ataupun Abdullah bin Umar Saya tak pasti sama ada dua orang sahabat ni Setiap kali kali kami dengar ayat-ayat yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman kami akan bersedia untuk menerima arahan dan larangan pada ayat itu. Ayat ni Allah Taala kata uzkurullah berzikirlah kepada Allah zikran kathira 
Zikir dengan banyak-banyaknya Islam tak pernah larang orang berzikir Zikirlah Tapi ada kaifiatnya Dan Allah Ta'ala kata Wasabihuhu bukratan wa asila Bertasbihlah pada waktu pagi dan juga pada waktu petang Sebab apa zikir dan tasbih dibezakan Padahal kita faham Tasbih ni sebut subhanallah Tahmid alhamdulillah Takbir Allahu Akbar Tahlil la ilaha illallah Semua tu kita kata zikir Tapi sampai pada waktu tasbih Tuhan sebut Tasbih pada waktu pagi dan petang okay, Tengok konteks ayat Saya dah sebut tadi Surah Al-Ahzab turun waktu perang Perang Ahzab Perang yang gali parit tu Perang yang Nabi kena hadapi Bukan musyrikin Mekah lagi Tapi Nabi menghadapi seluruh kabilah Arab Di semenanjung tanah Arab pada waktu tu Yang mana pada waktu tu Ada sedikit kegerunan Dalam hati para sahabat Termasuk hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai seorang manusia Pasti ada rasa takut nak menghadapi perang ni bala tentera bukan lawan Quraisy bukan lawan orang Mekah lagi seluruh semenanjung tanah Arab banyak tu wilayah yang luas sebab kalau kita tengok peta semenanjung tanah Arab ni dia luas maknanya kalau kita nisbah dengan negara hari ni yang berperang dengan Nabi pada waktu itu Nabi ni di Madinah Madinah ni kecil je kecil pada perlis lagi Madinah ni Madinah yang kecil tu yang kepadatan penduduk Muslim daripada kalangan muhajirin ansar pada waktu tu dan ada Yahudi, Quraizah, Qainuqa dan Bani Nadir yang mereka ni awal-awal lagi dah berpaling tadah dengan kumpulan-kumpulan musyrikin ni. Yang kecil itu dikelilingi oleh seluruh kabilah Arab. Mekah. Uh, semua kabilah-kabilah yang besar. Maknanya kalau kita disebah negara hari ni, Arab Saudi dalam tu sekali. UAE dalam tu sekali. Kuwait dalam tu sekali. Qatar dalam tu sekali. Oman dalam tu sekali. Iraq sebahagian kecil dalam tu sekali. 5-6 buah negara Nak menentang Nabi dengan ketumbukan yang luar biasa Sehingga Nabi ni berbincang dengan sahabat Apa cadangan kita nak Kita nak cari medan untuk perang dengan dia orang Ataupun kita perang di Madinah ni saja Maka bangun Salman Al-Farisi Dia kata dulu waktu kami Zaman Parsi ni Salman Al-Farisi salah seorang sahabat Nabi Daripada Parsi bukan Arab Kami gali parit kalau kami kena serang Nabi terima cadangan Nabi gali parit parit yang luas lah bukan parit yang 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 kecil macam longkang tu parit yang tidak memungkinkan kuda perang Arab untuk melintasinya okey cuma nak kata pada waktu tu Allah Taala kata uzkurullah zikir pada Allah banyak-banyak tasbih pagi petang okey zikir lain tasbih lain tasbih ni apa dia tuan-tuan okay. ayat-ayat berkenaan dengan tasbih ni dia banyak dalam Quran sebab tu kalau kita baca kitab al-azkar oleh Imam An-Nawawi bila mana Imam Nawawi dia nak, syak, dia nak sebut zikir pagi petang Sebelum dia sebut Sayyidul Istighfar Dia datangkan enam tujuh ayat Semua sebut tasbih Sebagai dalil nak kuatkan tentang keperluan zikir itu Ayat tasbih yang paling kita hafal Di kalangan kita apa dia Sabihis marabbikal a'la Itu yang paling kita ingat lah Kita orang kampung kita yang belajar Di masjid ni apa semua ha, Itu surah al-musabbihat yang kita ingat banyak lagi ayat-ayat lain surah-surah lain yang dikenali dengan al-musabbihat. Kalau kita tengok sebab turun sabihis marabbikal a'la ni ialah waktu Nabi start dakwah secara terang-terangan, Nabi telah dihentam secara lisan. Bila mana Nabi 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, turun arahan daripada al-Quran wa anzir asyiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga kamu yang dekat Maknanya orang Mekah Bila mana turun ayat tu Nabi pun faham Ini ialah arahan untuk dakwah secara terang-terangan Waktu Nabi naik atas bukit Safa Nak beritahu pada sekalian orang Mekah Berhala sekeliling Kaabah tu tak betul Bukan senang Ia bukan jiwa yang mudah Kalau kita duduk di posisi Nabi pada waktu tu kita nak bawa satu benda yang lawan arus masa Arus perdana pada waktu tu Semua orang pakat sembah berhala Datang Nabi, Nabi nak kata berhala tak betul Dalam keadaan Nabi tak pandai menulis, tak pandai baca okay. Waktu Nabi kata kepada orang-orang yang ada sekeliling pada waktu tu Nabi kata, kalau aku kata pada kamu di belakang Bukit Safa ni Ada tentera yang nak menyerang Mekah Kamu percaya ataupun tidak Ni Nabi nak tengok trust kepercayaan orang Mekah terhadap Nabi. Orang Mekah ramai-ramai pakat kata, 
Kami percaya pada kamu wahai Muhammad, kamu tak ada rekod nipu orang. Kamu tak ada rekod. Orang kata apa? Uh, kencing orang tak ada. Okay. Lalu Nabi pun kata ketahuilah berhala-berhala yang berada di sekeliling Kaabah ini ialah berhala yang batil. Tak betul. Tak perlu kamu sembah pada dia. Tak perlu kamu sembelih unta, sembelih kambing depan berhala tak perlu. Since Nabi sebut. Bila mana Nabi sebut perkataan itu? Kita baca dalam sirah apa jadi pada Nabi? Pak menakan dia, Abu Lahab. Tabbalaka ya Muhammad sa'ir al-yaum. Celaka kamu wahai Muhammad di seluruh hari kamu. Mana jadi seluruh usia kamu. Kamu kumpulkan kami ajamak tanah lihada. Adakah kamu kumpul kami ni untuk cela berhala? Tuan-tuan, saya nak sebut. Waktu tu orang gelar Nabi Al-Amin. Bila mana Nabi kata berhala tak betul, yang Al-Amin tu tak ingat lah. Habis tinggal semua, semua kata Nabi ni pemecah belah umat. Itu gelaran yang kena pada Nabi. Satu orang pemuda yang tidak ada track record yang buruk telah mulai dihentam dengan hentaman pertama datang daripada keluarga sendiri iaitu Pak Menakan dia. Waktu tu, waktu tu, turun ayat-ayat yang awal untuk beri Nabi ni lega hati dia. Apa dia ayat yang turun? Iaitu ayat yang pertama ataupun surah daripada Al-A'la. Sabihis marabbika Al-A'la. Tuhan kata pada Nabi, tasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Tak turun ayat wahai Muhammad, lawan saja Abu Lahab tu. Dia memang tak guna punya orang. Tak ada. Suruh tasbih dulu. Suruh sabar. Suruh bertahan. Okay. Waktu Nabi terima ayat tu, apa reaksi Nabi? Nabi rasa lega. Sebab kalau kita baca surah Al-A'la tu, dia sampai dekat wanuya siru kalil yusra. Sampai situ. Kami akan mudahkan pada apa yang payah pada kamu. Dapat-dapat ayat tu lega. Macam orang bagi duit banyak pada Nabi. Mana lega Nabi ni macam confirm selamat. Padahal lepas pada tu kita akan tengok penentangan demi penentangan berlaku pada Nabi. Okay. Jadi, waktu perang Ahzab ni, Tuhan suruh Tuhan suruh orang-orang beriman tasbihlah pagi dan petang. Tasbih dia lagi kuat berbanding zikir. Sebab kalimah tasbih ni mensucikan Tuhan. Sebab tu kalau tengok terjemahan sabbihis marabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Okay. Maknanya sucikan otak kita daripada rasa takut, rasa gerun, rasa tak yakin, rasa Taradut, taradut ni maksud dia apa? Was-was Rasa macam, eh betul ke aku ni akan ditolong? Betul ke Tuhan ni nak tolong aku? Okay. Maknanya kita kena clearkan dalam otak kita ni Semua sekali benda tu Sebab tu kalimah tasbih dia bermaksud Pengharapan yang tinggi Perkataan sabbaha tu dia mari daripada Sabbaha, tasbih tu mari daripada sabbaha Yang bermaksud berenang sebenarnya Berenang dengan makna Berenang yang tidak tenggelam kepala Maknanya berenang dalam tempoh masa yang lama Dia tak akan lemas lah Itu maksud Maknanya waktu kita sebut tu Kita sedang ikat kebergantungan Dada yang sempit waktu tu dihentam Jadi luas lapang Waktu ni Allah Ta'ala kata Tasbihlah waktu pagi dan petang Sebab apa kena tasbih waktu pagi dan petang? Sebab bangun awal pagi ni rungsing duduk fikir Kalau orang kafir serang kita tak hidup lama kita hari ni Sempat ataupun tidak Hidup sampai ke petang ni Tak payah duk fikir lah yang tu Macam mana tak nak fikir yang tu Tasbih pada Allah Azza wa Jalla Lepas pada tu Nak malam dah ni Nak malam tasbih pula Sebab apa Takutlah orang kafir Serang hendak kita Kita mati Tak sempat tengok matahari pagi esok ha, Tak payah fikir juga yang tu Tasbih pada Allah Azza wa Jalla okay. Kalimah tasbih ini Ianya mudah untuk disebut tapi untuk tarik jiwa tu sampai ke zaman kita ni ianya sukar. Kita kena tengok zaman Nabi dengan zaman kita jauh beza. Kenderaannya berbeza, sara hidup berbeza, suasana berbeza, percampuran masyarakat berbeza, keadaan orang dengan agama pun berbeza. Tapi kalimah tetap sama daripada zaman Nabi sampai sekarang tasbih tu subhanallah tak tukar. Maknanya dia tetap relevan Walaupun pada zaman-zaman yang berbeza Walaupun pada zaman yang moden Dan kita kena tahu Para ulama pun dah sebut 
antara orang yang diuji teruk ialah Nabi Tidak ada orang yang diuji lebih teruk daripada Nabi Melainkan Nabi dan Rasul okay. Jadi saya nak sebut sini Kekuatan zikir dalam kehidupan ni Ialah kita mencari jiwa waktu berzikir Sebab tu zikir ni para ulama Khususnya para ulama dalam tazkiyatun nafs Dia orang bahagikan kepada beberapa bahagian Antara kitab yang terkenal bahas bab zikir ni Ialah Ihya Ulumiddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebab tu Imam Ghazali dia letakkan uh, martabat zikir yang paling low, low class punya zikir. Dia panggil zikir ghaflah. Kita orang utara sebut ghafla. Mulut sebut subhanallah subhanallah tapi lah hati duk pusing. Kadang-kadang tak tahu pun apa yang dia sebut. Dia dapat dak pahala? Dia dapatlah pahala sebut kalimah tu. Tapi nak kata dapat kesan pada zikir. Sedangkan dalam al-Quran Allah Taala sebut wazkurullaha kathira la'allakum tuflihun ini surah jumaah ayat 10 kamu berzikir pada Allah kamu akan berjaya ada orang dia berzikir 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 dia tak berjaya bila mana dia tak berjaya dia sangsi dengan zikir itu akhirnya dia meragui kekuasaan Tuhan sebenarnya dia tak cukup kriteria waktu dia berzikir ini ialah satu perasaan yang kita kena ada okey sebab tu kalau tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha hadis riwayat Bukhari dan Muslim kata Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi Rasulullah itu selalu berzikir kepada Allah di setiap waktu dia maknanya kalau nabi tunjukkan nabi ni perlu pada zikir kita zaman sekarang lebih berkali-kali ganda berpuluh kali ganda beratus kali ganda perlukan kepada zikir sebab setiap hari kita akan dirundung dengan rungsing untuk menghadapi kehidupan. Mana yang kita duk fikir nak makan apa hari ini? Macam mana pendapatan aku pada 10 tahun akan datang? Macam mana keadaan zuriat-zuriat aku pada 10 tahun akan datang? Ini kerusingan-kerusingan yang datang. Kalau kita layan, dia akan ganggu iman kepada qada dan qadar Tuhan. Jadi Allah Azza wa Jalla suruh kita selalu memperbaharui tasbih zikir kepadanya. Okay. Kemudian kita tengok <coughs> para ulama ialah golongan yang paling banyak berzikir Mereka suka hitung zikir okay. Di sini dia datangkan beberapa riwayat Antaranya ialah satu orang sahabat perempuan Nama dia Yusairah Salah seorang daripada perempuan Muhajirah Ini riwayat daripada Imam Tirmidhi Dia kata Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alaikunna bit tasbihi wa tahlili Wa taqdisi Wa aqidna bil anamili fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun wala taghfulunna fatansay fatansayna arrahmah okey maksud hadis ni kata nabi bila mana nabi jumpa dengan perempuan-perempuan daripada kalangan muhajirin perempuan daripada kalangan sahabat nabi lah nabi kata hendaklah kalian bertasbih iaitu mengucapkan subhanallah bertahlil dengan mengucapkan la ilaha illallah taqdiskan allah taala dengan mensucikannya himpunkanlah anamil Hitungkanlah tasbih tu dengan ujung jari kamu. Kerana itu semua akan ditanya dan diajak berbicara di akhirat nanti. Dan jangan kamu lalai, kata Nabi. Yang membuatkan kamu lupa daripada rahmat Allah. Maknanya waktu zikir, dia akan datang godaan syaitan bisikan syaitan untuk kita lalai daripada zikir tu. Okay. Jadi ini ialah antara pesanan Nabi kepada orang perempuan. Kalau perempuan pun dipesan dengan begitu clear dan begitu cermat oleh Nabi, maka orang lelaki lebih lagi lah. Okay. Yang kelima, yang keempat, jika seseorang telah benar-benar mengenal Allah, ia akan berzikir tanpa ada beban sama sekali. Okay. Bila mana dah cukup lengkap, jiwa, faham, keperluan zikir, kita akan melihat zikir itu bukan beban. Tapi ianya keperluan. Seperti mana kita perlukan pada makanan tiap-tiap hari, maka kita perlukan kepada zikir. Berzikir, kelima berzikir adalah kelazatan bagi orang-orang yang benar-benar mengenal Allah Dalam surah Al-Ra'ad, ayat yang ke-28 Allah Ta'ala sebut Al-lazina amanu Wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah Ala bi zikrillahi tatma'innu al-qulub Ayat ini kita selalu dengar, selalu diulang Allah Ta'ala kata orang yang beriman itu tenang hatinya dengan zikir pada Allah Ta'ala Dan ketahuilah berzikir kepada Allah Ta'ala itu ialah satu penenang kepada hati kamu Masalah sekarang Adakah zikir yang kita buat itu Ataupun zikir yang kita amalkan itu Betul-betul Dapat menenangkan hati 
ataupun kita rasa berat dengan zikir tu sebab nabi kata banyak benda dalam agama ni berat sahabat tu tanya balik pada hadis bab tadi okey banyak benda dalam agama ni berat berilah pada kami satu benda yang kami boleh buat boleh pegang selepas daripada benda wajib nabi kata la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah azza wa jalla sentiasalah lidah kamu basah berzikir kepada Allah azza wa jalla maknanya ianya satu benda yang paling ringan daripada semua-semua benda yang yang berat itu <coughs> yang keenam dalam syarah disebut keutamaan berzikir dalam keadaan orang ramai sedang lalai okey maknanya orang ramai ni tak peduli tentang zikir kitalah yang kena kenalkan zikir tu Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud anak kepada sahabat ni anak kepada Abdullah bin Mas'ud nama dia Abu Ubaidah ketika hati seseorang terus berzikir dia kata maka ia seperti berada dalam salat jika ia berada di pasar lalu ia menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir maka itu lebih baik ha, maknanya membiasakan diri berzikir pada tempat-tempat orang yang lalai bukan kita tunjuk ke orang tapi kita jadikan diri kita kita disiplin diri kita untuk tidak terkesan dengan kelalaian orang di sini dinyatakan dinyatakan lebih baik kerana orang yang berzikir di pasar bererti berzikir di kala orang-orang lalai para pedagang yang melakukan jual beli sudah tentu sibuk dengan tawar menawar mereka dan jarang ambil peduli untuk sedikit mengingati Allah walaupun sejenak ha, itu yang disebutkan dalam syarah jami' al-ulum wal-hikam oleh Ibn Rajab al-Hambali dia nukil kata-kata anak seorang sahabat ni iaitu Abu Ubaidillah Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Okay. Jadi kita boleh tengok Itu ialah cara nak bagi diri kita ni Tak terkesan dengan orang Sebab tu konsep Nak baik dengan semua orang Yang mana baik dengan semua orang tu Boleh beri kesan pada kita ni lalai dalam ibadah Konsep tu tak betul Ada orang dia kata kita ni kena berkawan dengan semua orang Ya yeah, kita memang dituntut untuk buat baik dengan semua orang okay. Tapi kalau kita buat baik Ataupun selalu duduk dengan orang tu Dia tak menambahkan kelazatan dalam ibadah Menjauhkan kita pada ibadah dia ada problem untuk dekat dengan orang tu Kita kena ada satu stand Bukan kita tak nak berkawan Bukan kita nak isolate pada orang okay. Tapi kita juga ingin menjaga Ibadah mutu kita Sebab setiap di antara kita ni Membawa bahagian masing-masing Kita tak bawa bahagian orang Dan orang lain pun tak boleh bagi bahagian dia pada kita okay. Jadi itu benda yang kita kena tahu Dan kita kena sedar okay. Lihatlah contoh ulama salaf Kata Ibn Rajab Al-Hambali Setelah membawakan perkataan Abu Ubaidah di atas Beliau mengatakan bahawa ada sebahagian salaf yang sengaja ke pasar hanya untuk berzikir di sekitar orang-orang yang lalai daripada mengingati Allah. Ini sebahagian para ulama terdahulu. Kalau kita boleh jaga diri kita lah supaya kita waktu berzikir depan orang tu kita pula tak jadi riak, maka kita boleh dah. Ini ialah satu teladan yang ditunjukkan. Ibnu Rajab pun menceritakan bahawa ada dua orang yang sempat berjumpa di pasar. Lalu salah satu dari mereka berkata, Datanglah ke sini kita mengingati Allah saat orang-orang lain lalai padanya Mereka pun menepi dan menjauh daripada keramaian Lantas mereka pun mengingati Allah Lalu mereka berpisah dan salah satu daripada mereka meninggal dunia Dalam mimpi nah, Ini dia datangkan satu cerita mimpi orang-orang yang terdahulu okay. Salah satu yang bertemu di, dengan temannya tadi Dalam mimpi tersebut temannya berkata Aku merasakan bahawa Allah mengampuni dosa kita pada waktu petang itu kerana kita berjumpa di pasar dan lantas kita mengingati Allah maknanya dua orang ni dia tengok dekat pasar ramai orang dia ajak kawan dia jomlah kita berzikir jom zikir ni bukan buat majlis ratib zikir baik individu duduk seorang-seorang zikir kita dah sebut tadi kaifiat zikir ni tabarruk rendah diri dan suara tak tak kuat supaya zikir tu masuk dalam diri kita Zikir itu betul-betul menjadi kesan dan memberikan ketenangan hati dan memberikan kejayaan di akhirat nanti. Okay. Jadi kerana dua-dua orang ni dia sibuk berzikir, diperlihatkan dalam mimpi salah seorang di antara mereka, mereka dapat masuk syurga kerana telah menjadikan diri itu sibuk berzikir berbanding orang lain. Seterusnya yang ketujuh, Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan pada kaum muslimin untuk berzikir pada Allah pada siang dan malam. Dengan mengerjakan salat lima waktu pada waktunya Dari salat lima waktu itu ada salat rawatik Iaitu qabliyah dan ba'diyah 
Di mana salat rawati itu berfungsi sebagai penutup kekurangan dan sebagai tambahan daripada yang wajib Mana nak sebut pada kita bahawa maksudnya Salat itu juga dia masuk dalam zikir Tapi zikir yang wajib dan zikir yang ada tata tertibnya Sebab dalam salat kita ni kita pun berzikir Kita sebut subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim kita sebut Allahumma ghfirli itu semua bahagian pada zikir dan banyak lagi lah zikir-zikir yang kita tengok dalam pergerakan salat ni waktu rokok waktu iktidal ni dia ada zikir-zikir yang banyak dia bukan hanya sejenis saja bacaan dia tu okey pada doa istiftah pun kita tengok bagaimana zikir-zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam okey seterusnya yang ke-8 antara isyak dan salat subuh ada salat malam dan Adanya salat witir Antara salat subuh dan salat zuhur Adanya salat duha Itu juga ialah bahagian-bahagian ruang Untuk kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla okay. Dia macam ni tuan-tuan Sebagai kesimpulan akhir beberapa minit sebelum kita, kita masuk salat isyak ni Azan isyak ni okay. Pertama sekali kita kena faham Zikir itu Bukan kalimah zikir itu yang kuat dan berkuasa Sehingga dia boleh lakukan perubahan dalam hidup Okey yang buat perubahan dalam hidup tu ialah Allah Azza wa Jalla Bergantung kepada permintaan dan keterusan hati Cuma kita memohon perubahan itu melalui kalimah-kalimah yang diajar oleh Allah Ta'ala melalui Nabi-Nya Jadi Nabi ajar pada kita berzikir Zikir pada waktu pagi, zikir pada waktu petang Semua kalimah-kalimah ni dibaca, diulang, dihafal, difahami, dihayati Tujuan dia ialah untuk menjadikan satu orang Muslim yang tidak cepat melatah kalau ada ujian dalam hidup dan juga seorang muslim yang sentiasa berada di atas track yang betul follow jalan yang betul tak terkesan dengan keadaan kerosakan di kiri dan kanan daripada fitnah dunia sebab tu kita kena faham benda tu bila mana uh, nabi SAW dia telah mengajarkan kepada anaknya Fatimah waktu anaknya datang mengadu beratnya kerja di rumah sebagai suri rumah ni nak minta takut-takut ada hamba tawanan perang yang boleh diberi untuk rengangkan kerja rumah Nabi suruh dia zikir sebelum tidur Nabi suruh dia tasbih, Nabi suruh dia tahmid, Nabi suruh dia takbir sama macam yang kita buat selepas salat apa maksud bila mana Nabi kata kalau kamu buat yang tu ianya lebih baik daripada adanya khadam adanya pembantu adakah kita faham bila mana kita berzikir tu, badan kita akan kuat macam makan ubat. Urat-urat badan kita menjadi gagah. Pergi bendang pun elok. Tak rasa letih, tak rasa sakit urat sangat, tak tarik urat apa semua. Okay. Adakah itu yang dimaksudkan daripada zikir? Bukan. Badan kita nak sehat, kita kena amalkan pemakanan yang elok lah. Ha, kena jaga, tak boleh angkat benda yang lebih daripada beban yang badan kita boleh buat. Okay. Tapi maksud, kamu akan dapati hari kamu lebih baik daripada adanya khadam maknanya ialah kita akan menghadapi hari yang baru itu selepas daripada kita berzikir dengan jiwa yang lebih terisi kebaikan lebih terisi keyakinan lebih kuat tawakalnya lebih kuat rasa kebergantungan pada Allah Azza wa Jalla lebih kuat rasa dekat dengan Tuhan itu poin dia sebab hidup kita sebagai manusia ni ialah untuk sentiasa menajamkan hubungan dengan Tuhan jadi zikir ni proses dia hubungan yang dah lemau, dah tumpul tu ditajamkan balik sehingga kita ni tidak terlucut satu saat pun daripada hayat kita ni dalam keadaan lupa siapa yang mengurus takbir kita sebenarnya sebab tu dia balik pada tasbih yang dalam surah Al-A'la tu sabbihisma rabbikal a'la Tasbihlah nama Tuhan kamu yang mencipta kamu Maksudnya Tuhan nak suruh kita ingat Aku telah memberi sebahagian besar kelancaran hidup kamu Lalu aku kacau sikit Kamu kena ingat yang bagi kacau tu pun aku Supaya kamu ni taklah bawa diri Taklah terkesan Taklah rasa rasa galau Rasa rungsing dengan Dengan benda tu sehingga rasa Terganggu dengan Dengan kehidupan itu Tapi berterusanlah kamu berzikir Tengok apa yang dilalui oleh para sahabat Bila mana diorang berzikir Bila mana diorang mengikuti perintah Tuhan Allah Ta'ala berikan pertolongan yang luar biasa dalam perang Ahzab Tak sempat perang pun Datang angin yang bertiup Semua lari lintang pukang okay. 
Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Kita pergi lalu azan tu. <tuh> tengok beratnya syariat Islam ni. Maka Nabi su. Jadi kita sebagai pengakhirannya kita carilah di mana-mana ruang untuk kita improve baiki balik zikir yang dah kita buat supaya dia capai kepada target yang sepatutnya iaitu zikir itu menjadi penenang kepada hati zikir itu menjadi penyebab kepada satu orang tu mendapat rahmat Allah Taala dan dia berjaya di dunia dan di akhirat bukan zikir itu melambatkan orang dan membantutkan orang jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian kita pada malam ni moga Allah Taala beri pada kita rahmat dan berkat setakat tu saja terima kasih saya ucapkan kepada ahli jemaah sekalian muslimin muslimat yang memberi sedikit masa untuk dengar sedikit perkongsian pada malam ni moga Allah Taala beri rahmat dan berkat subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh